Всем привет, я Кот Митя, сегодня буду вести репортаж вместо серого волка. Вот так. Митя, хватит, пусти меня. Всем привет, с вами серый волк и Ярославское стрелковое общество. Сегодня продолжим разговор про магазины производства компании Павган. Многие владельцы карабинов СКС покупали такие магазины и помнят, наверное, что на первых сериях подаватель не обеспечил надежную подачу патрона. Впоследствии компания Павган выпустила новые варианты подавателей, заменив их у всех пользователей. Но пока нового подавателя у меня не было, я сам попробовал что-то сделать. И вот в конце концов пришел к такому варианту. Вариант достаточно парадоксальный. Не удивляйтесь, для того, чтобы сделать нормальный магазин Павган, потребовался магазин Скос. Теперь подробнее. Магазин Павган. Устройство его самое обычное. Подаватель пружина. Крышка. На подавателях первого образца не было появившихся последствий выступа, который поднимал левый патрон и обеспечил надежную подачу. Я попробовал как-то доработать старый. Но, честно говоря, эта пластмасса, на ней ничего не держалось, все отлетало. Со временем я понял, что нужно просто удлинить немного выступ подавателя. И к этому времени у меня появились магазины Скос. На магазинах Скос, если обратить внимание, выступ подавателя удлинен, как раз то, что нужно. Нелогично, у меня появилась мысль, а если скрестить два магазина? К тому времени у меня один из Скосов поломался губки треснули я сделал просто взял корпус от магазина павган пятерки взял подаватель от скоса он отлично входит в корпус павгана и осталась проблема с пружиной пружина от магазина павган не подходит от подаватель она шире и длиннее я решил воспользоваться оставшимся лишним подавателем от скоса. Пружину взял от скоса и защелку донца магазина взял от павгана. Все подрезал по месту. И получился вот такой агрегат. Магазин по-прежнему вмещает 5 патронов, позволяет утопить верхний патрон, чтобы закрыть затвор примкнутым магазином. Иногда это требуется. Пришлось подпилить немножко подаватель от скоса по габаритам. Все остальное, в принципе, без изменений. Вот такой вот магазин. Как назвать новый магазин, не знаю. То ли скос ган, то ли павскос. У обоих магазинов есть некоторые недостатки. Надеюсь, что объединенная версия будет работать долго и исправно. В связи с этим вспомнился интересный момент. Вы, наверное, знаете компанию Венгер, которую поглотил все время Викторинокс, но пока они еще были раздельны. Во время конкурса для австрийской армии они должны были поставить вот такие ножи. Ножи Пионер, то есть сапер. И для того, чтобы не было конкурентной борьбы, чтобы обеи компании могли выступить на равных, им дали заказ на одинаковое количество ножей. И для того, чтобы не было обидно, марку на этих ножах сделали похожую и на Венгер, и на Викторинокс. Вот слева классический Викторинокс, а справа совместное производство Венгер Викторинокс для австрийской армии с вот такой интересной эмблемой. Разумеется, я не предлагаю Игорю, который с Косы, Игорь, который Павган, выпускать такие совместные магазины, но просьба не обижаться, что так вот использовал вашу продукцию. Вам и вам спасибо, новых успехов и желаю, чтобы все недостатки, которые, в частности, я показал, были исправлены.
Ну что ж, а на этом пора заканчивать. А то сейчас кот Митя придет. Так. Я бы вам еще много рассказал, но Митя наконец-то проснулся и требует отдать свое место. Митя! Ты тут что делаешь? Ты стесняйся людей. Так, Митя, давай-ка. Митя, дай мне... Не кусайся, дай мне убрать все. Извините, дорогие зрители подписчики. На этом репортаж заканчивается. Надеюсь, вам было интересно. Смотрите мой канал, подписывайтесь. Митя. Смотрите мой канал, подписывайтесь. До новых встреч. Митя, ну что ты устроил? Митька. Сейчас, сейчас я зрителей распугаешь. Дай лап. Дай лап. Митя, ну что ты? Это, уважаем... На этом, уважаемые зрители, я вынужден закончить свой репортаж. Митя, уходи. Надеюсь, вам было интересно. Смотрите мой канал, подписывайтесь. До новых встреч.